గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మనా స్టడీ మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో పైప్స్ అండ్ క్రిస్టన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ అజీమ్ నువ్వు తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ కోసం మెటీరియల్ టైప్ చేసి ఇస్తా అని అనుకు నువ్వు ఆల్రెడీ జాబ్ చేస్తూ ప్రిపరేషన్లో ఉండి ఫ్రీ టైంలో నేను చేసిస్తా అని చెప్పి పది మందికి సాయం చేయాలన్న ఇనిషియేషన్కి నీ థాట్కి హ్యాడ్స్ ఆఫ్ అజీమ్ అజీమ్ ఫ్రమ్ ప్రకాశం అండ్ వేటపాలెం తను మనకి తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్కి మెటీరియల్ టైప్ చేసి ఇస్తా అన్నాడు వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ అజీమ్ త్రీ ఫిఫ్టీ సబ్స్క్రైబర్స్ నీకు డెడికేట్ చేస్తా ఉన్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం పైప్స్ అండ్ క్రిస్టన్స్లో అసలు బేసిక్ ఎన్ని మోడల్స్ ఉంటాయి ఏం లేదు పైప్స్ అండ్ క్రిస్టన్స్లో ఒక ట్యాంక్ ఉంటుంది ట్యాప్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే ట్యాప్ ఏ ట్యాప్ బి ట్యాప్ సి ఇట్లా కొన్ని ఏంటంటే ఫిల్ చేస్తూ ఉంటాయి ట్యాంక్ బాటంలో లీక్స్ ఉంటాయి ఇది లీక్ ఎంటీ చేస్తూ ఉంటాయి ట్యాంక్ని అయితే ఫిల్ చేసే పైపు ఎంత టైంలో ఫిల్ చేస్తుంది లీక్ ఎంత టైంలో లీక్ టోటల్ ట్యాంక్ని ఎంటీ చేస్తుంది అనేది ఈ పైప్స్ అండ్ క్రిస్టన్స్ టాపిక్ అనమాట మొత్తం దీని మీదే డిస్కస్ చేస్తాం మోడల్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం మోడల్ వన్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఏ అండ్ బి రెండు ఉన్నాయి అన్నమాట ఈ రెండు ఇన్లెట్స్ అంటే పైప్స్ ఈ ట్యాంక్ని ఫిల్ చేస్తూ ఉన్నాయి అంటే రెండు పైపులు ఇక్కడ మనకి ఫిల్ చేస్తూ ఉన్నాయి అన్నమాట ట్యాంక్ని అప్పుడు రెండు కలిపి ఒకేసారి ఓపెన్ చేస్తే ఎంత టైంలో ఫిల్ చేస్తుంది ఈ కంప్లీట్ ట్యాంక్ని ఈ బోత్ ఈ టూ పైప్స్ ఎంత టైంలో ట్యాంక్ని ఫిల్ చేస్తుంది అనేది ఇస్తాడు ఇక్కడ టైం మెన్షన్ చేస్తాడు సెకండ్ మోడల్ ఇక్కడ పైప్ ఏ వచ్చేసి చూడండి ఫిల్ చేస్తుంది ఇన్లెట్ పైప్ బి వచ్చేసి లీక్ అనమాట అంటే ఎంటీ చేస్తాను ట్యాంక్ని అంటే పైప్ ఏకి కొంత టైం ఇస్తాడు పైప్ బికి కొంత టైంలో ఎంటీ చేస్తుంది అంటాడు రెండు ఒకేసారి ఓపెన్ చేస్తే ఈ ట్యాంకు ఎంత టైంలో ఫిల్ అవుతుంది కంప్లీట్ కానీ నెక్స్ట్ మోడల్ త్రీ చూడండి ఏబిసి మూడు పైపులు ఉన్నాయి మూడు ఫిల్ చేస్తా ఉన్నాయి అయితే ఇండివిజువల్ టైమింగ్స్ ఇచ్చేసి మూడు పైపులు ఒకేసారి ఓపెన్ చేస్తే ట్యాంక్ కంప్లీట్ ట్యాంక్ ఎంత టైంలో ఫిల్ అవుతుంది అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడుగుతాడు అనమాట నెక్స్ట్ వన్ మోడల్ ఫోర్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మూడు పైప్స్ ఉన్నాయి పైప్ ఏ బిసి పైప్ ఏ అండ్ బి అనేది ఫిల్ చేస్తా ఉన్నాయి పైప్ సి ఎంటీ చేస్తా ఉంది మూడు ఒకేసారి ఓపెన్ చేస్తే ట్యాంక్ ఎంత టైంలో ఫిల్ అవుతుంది లేదా ఇందులో త్రీ వేరియబుల్స్లో రెండు వేరియబుల్స్ ఇస్తాడు థర్డ్ వన్ మనల్ని కనుక్కోమంటాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అండ్ బి ఇచ్చేసి సి ఎంటీ చేస్తుంది మూడు కలిపి ఓపెన్ చేసినప్పుడు కొంత టైంలో ట్యాంక్ ఫిల్ అవుతుంది అయితే సి ఇండివిజువల్గా ఫుల్ ఉన్న ట్యాంక్ని ఎంత టైంలో ఎంటీ చేస్తుంది అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఎట్లయినా అడగవచ్చు త్రీ వేరియబుల్స్ ఉంటే రెండు ఇచ్చేసి థర్డ్ వన్ మనల్ని కనుక్కోమంటాడు నెక్స్ట్ వన్ మోడల్ ఫైవ్ చూడండి ఇక్కడ నేను బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ అని రాశాను ఈ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ త్రీ పైప్స్ ఉంటాయి అనమాట ఏ బిసి ఈ త్రీ పైప్స్ స్టార్ట్ చేస్తాడు సేమ్ టైంలో స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక కొంత సెట్ అయిన టైం తర్వాత అంటే టూ అవర్స్ ఆఫ్టర్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఏ క్లోజ్ చేసేస్తాడు ఏ క్లోజ్ చేసేసి బి అండ్ సి మాత్రమే వర్క్ చేస్తాయి అయితే ఎంత టైంలో బి అండ్ సి ఫిల్ చేస్తాయి రిమైనింగ్ ట్యాంక్ని లేదా బి క్లోజ్ చేస్తాడు ఏ అండ్ సి వర్క్ చేస్తాయి ఇట్లా బిఫోర్ బిఫోర్ అంటే ఏం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యాంక్ టెన్ అవర్స్లో ఫిల్ అవుతుంది అనుకోండి అయితే టూ అవర్స్ బిఫోర్ ఒక పైప్ని క్లోజ్ చేస్తాడు అంటే ఆ పైప్ ఎంత టైం వర్క్ చేసినట్టు ఎయిట్ అవర్స్ వర్క్ చేసినట్టు ఇట్లా త్రీ వేరియబుల్స్ ఇచ్చాడంటే రెండు ఇస్తాడు మూడోది మనల్ని కనుక్కోమంటాడు నెక్స్ట్ మోడల్ సిక్స్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ ట్యాంక్ కెపాసిటీ అంటే ఏం లేదు త్రీ ఇన్లెట్స్ అంటే లీక్ కానీ ఇన్లెట్స్ కానీ ఇచ్చినప్పుడు టోటల్గా వాటి టైమింగ్స్ ఇస్తాడు అంటే ఏ ఎంత టైంలో ఫిల్ చేస్తుంది బి ఎంత టైంలో ఫిల్ చేస్తుంది సి ఎంత టైంలో ఫిల్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డి అనే లీక్ ఉందనుకోండి ఈ లీక్ ఎంత టైంలో ఫుల్ ట్యాంక్ని ఎంటీ చేస్తాడు అనేది మెన్షన్ చేస్తాడు అయితే ఇవన్నీ ఇచ్చేసి నాకు ట్యాంక్ కెపాసిటీ ఎంత అనేది అడుగుతాడు ఇలా కూడా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వన్ మోడల్ సెవెన్ మోడల్ సెవెన్ వచ్చేసి ఇక్కడ స్పీడ్స్ రేషియో అని రాశాను ఈ స్పీడ్స్ రేషియో అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాం టైమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కానీ స్పీడ్స్ ఎందుకు వచ్చినాయి మాస్టరు అంటే పైప్ ఏ అండ్ పైప్ బి రెండు ఉన్నాయి అంట పైప్ ఏ ఈజ్ త్రీ టైమ్స్ ఫాస్టర్ దాన్ బి అన్నాడు అంటే బి కంటే ఏ త్రీ టైమ్స్ ఫాస్టర్గా ఫిల్ చేస్తుంది అంట ఇదేంటి స్పీడ్స్ రేషియో కానీ మనం పైప్స్ అండ్ క్రిస్టన్స్లో మొత్తం డిస్కస్ చేసేది ఏంటి టైమ్స్ రేషియో టైమ్
ఒక ట్యాంక్ ని ఓన్లీ పైప్ ఏ ఒక్కటే మనం ఓపెన్ చేసాం అనుకోండి అది ఎయిట్ అవర్స్ టైం తీసుకుంటుంది అంట పైప్ బి ఒక్కటే ఓపెన్ చేసాం అనుకోండి ఇది ట్వెల్వ్ అవర్స్ టైం తీసుకుంటుంది ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో ఏమి అడుగుతున్నాడు అంటే రెండు ఒకేసారి ఓపెన్ చేశాడంట అయితే ఈ రెండు ఒకేసారి ఓక్ చేసినాయి టోటల్ ట్యాంక్ ఎంత టైమ్ లో ఫిల్ అవుతుంది నాకు కంప్లీట్ గా నిండిపోవాలి అయితే ఇక్కడ టోటల్ టైం కాకుండా వన్ అవర్ టైం కి తీసుకుంటాం అనమాట ఏ టోటల్ గా ఎయిట్ అవర్స్ లో ఫిల్ చేస్తే వన్ అవర్ కి ఎంత ఫిల్ చేస్తుంది వన్ బై ఎయిట్ నెక్స్ట్ బి కూడా అలాగే వన్ బై ట్వెల్వ్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా వన్ అవర్ కి ఎంత ఫిల్ చేస్తుంది అని చెప్పి తీసుకుంటాం ఇక్కడ ఎయిట్ కి ట్వెల్వ్ కి ఎల్సిఎం చేయాలి ఇక్కడ మీకు ఎల్సిఎం ట్రిక్ చెప్తాను ఎప్పుడైనా ఇట్లా రెండు నెంబర్స్ ఇచ్చి ఎల్సిఎం చేయమన్నాడు అనుకోండి పెద్ద నెంబర్ ని డబల్ త్రిబుల్ ఇంటూ ఫోర్ ఇలా చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఉంది కదా ట్వెల్వ్ ని డబల్ చేయండి ట్వెల్వ్ ని డబల్ చేస్తే ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ ఈ ట్వంటీ ఫోర్ లో ఇక్కడ ఉన్న ఎయిట్ క్యాన్సిల్ అవుతుందా క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇంక క్యాన్సిల్ అయితే ఇంక ఇదే ఎల్సిఎం అవుతుంది ఇన్ కేస్ క్యాన్సిల్ అవ్వలేదు అనుకోండి దీన్ని ఇంటూ త్రీ చేస్తాం ట్వెల్వ్ ఇంటూ త్రీ అది కూడా క్యాన్సిల్ అవ్వలేదు అంటే పోదు నెక్స్ట్ ఇంటూ ఫోర్ ఇట్లా చేస్తాం అనమాట ఇది సింపుల్ ట్రిక్ మీకు ఇది కూడా రాలేదు అనుకోండి సింపుల్ గా ఎల్సిఎం చేయడం తెలుసు కదా ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ మీకు బేసిక్ ప్రొసీజర్ తీసేసుకొని ఏ టేబుల్ క్యాన్సిల్ అయితే ఆ టేబుల్ చేయండి దానికంటే ఇది సింపుల్ అనమాట అంటే ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ అంటే డబల్ త్రిబుల్ ఫోర్ టైమ్స్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి డబల్ చేస్తే ఎంత అయింది ట్వంటీ ఫోర్ అయింది ట్వంటీ ఫోర్ లో ఎయిట్ పోతుంది సో ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ లో త్రీ టైమ్స్ ట్వెల్వ్ టూ టైమ్స్ టోటల్ వచ్చేసి త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ బై ట్వంటీ ఫోర్ ఇక్కడ ఫైవ్ బై ట్వంటీ ఫోర్ అనేది ఏంటి వన్ అవర్ కి వర్క్ మనం ఎంత ఫిల్ చేస్తాయి అనేది తీసుకున్నాం మనకేం కావాలి కంప్లీట్ కావాలి కదా అంటే టోటల్ ట్యాంక్ ని ఫిల్ చేయడానికి వన్ అవర్ కి రెసిప్ రోకల్ తీసుకున్నాం కాబట్టి టోటల్ కావాలంటే వన్ అవర్ కూడా తిప్పి తీసుకుంటాం అనమాట అప్పుడు టోటల్ టైం కావాలన్నప్పుడు ఈ ఫ్రాక్షన్ ని రివర్స్ చేస్తాం ట్వంటీ ఫోర్ బై ఫైవ్ అవుతుంది ఫైవ్ టేబుల్ ఇందులో ఎన్నిసార్లు ఫైవ్ ఫోర్స్ అంటే ట్వంటీ రిమైనింగ్ ఇక్కడ పైన ఎంత ఉంటది ఫోర్ ఉంటది అంటే ఫోర్ ఫోర్ బై ఫైవ్ అవుతుంది మాకు ఇక్కడ ఈ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ కూడా వద్దు ఫోర్ అవర్స్ ఫోర్ బై ఫిఫ్త్ ఆఫ్ అవర్ అంటే దీన్ని ఇంటూ సిక్స్టీ చేసుకోండి సింపుల్ గా ఫైవ్ ఇందులో ట్వెల్వ్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే ఫోర్ అవర్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ అవుతుంది ఫోర్ బై ఫిఫ్త్ ఆఫ్ అవర్ అంటే దాన్ని మినిట్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుని ఫైవ్ క్యాన్సిల్ చేసాం ఫోర్ అవర్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ అవుతుంది ఆన్సర్ అంటే రెండు కలిసి ఫోర్ అవర్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ లో ఈ ట్యాంక్ ని ఫిల్ చేస్తే ఇక్కడ ఏం లేదు సింపుల్ గా వన్ అవర్ వర్క్ తీసుకుంటా ఎల్సిఎం చేసేస్తాం వచ్చిన ఫ్రాక్షన్ ని నెక్స్ట్ రివర్స్ చేస్తాం ఇంతే చూడడానికి లెంత్ కనిపిస్తుంది కానీ చాలా ఈజీ అనమాట ఇలాగే ఎందుకు రాశాను అంటే ఈ ప్రొసీజర్ మీకు అలవాటు అయితే క్వశ్చన్ ఎలా ట్విస్ట్ చేసి అడిగినా కానీ మీకు ఈజీగా సాల్వ్ చేసేయచ్చు అంటే యాస్ట్ ఈజ్ ఇలా ఇవ్వకుండా నెక్స్ట్ ఈ మోడల్ వల్ల బెనిఫిట్ చెప్తాను ఇలా కాకుండా డైరెక్ట్ గా ఎల్సిఎం తీసేసుకుని ఎన్ని పార్ట్స్ అనేది తీసుకుంటే క్వశ్చన్ చేంజ్ చేసి ఇచ్చినప్పుడు మనకు చేయడం కష్టం అవుతుంది అనమాట అందుకని ఈ ప్రొసీజర్ కి అలవాటు అవ్వండి నేనైతే ఈ మెథడ్ సజెస్ట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వన్ అవుట్ ఆఫ్ త్రీ పైప్స్ పైప్ ఏ కెన్ ఫిల్ ద ట్యాంక్ ఇన్ ఫోర్ అవర్స్ పైప్ బి ఇన్ సిక్స్ అవర్స్ పైప్ సి ఇన్ ఎయిట్ అవర్స్ ఈ ఫాల్ త్రీ పైప్స్ ఆర్ ఓపెన్ టుగెదర్ దెన్ ద ట్యాంక్ ఇస్ ఫిల్ అన్ అంటే మొత్తం మూడు పైపులు ఉన్నాయంట పైప్ ఏ పైప్ బి పైప్ సి ఈ మూడు ఫిల్ చేస్తాయి అండి అంటే లీక్ ఏం లేదు ఎంటీఏ చేసేది ఏం లేదు మూడు ఫిల్ చేస్తున్నాయి అంటే సింపుల్ గా వన్ అవర్ వర్క్ తీసుకుని యాడ్ చేసేసేయండి ఏ ఎంత ఇచ్చాడు ఫోర్ అవర్స్ ఇచ్చాడు ఇక డైరెక్ట్ స్టెప్ రాసేస్తా అనమాట ఏ ఫోర్ ఇచ్చాడు అంటే వన్ అవర్ కి వన్ బై ఫోర్ అవుతుంది బి సిక్స్ ఇచ్చాడు బి సిక్స్ ఇస్తే వన్ బై సిక్స్ రాసుకుంటాం సి ఎయిట్ అవర్స్ ఇచ్చాడు సో వన్ బై ఎయిట్ ఈ మూడు నెంబర్ లో పెద్ద నెంబర్ ఏది ఎయిట్ ఇక్కడ మనం ఎల్సిఎం చేయాలి ఎల్సిఎం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఎయిట్ ని డబల్ చేయండి ఎయిట్ ని డబల్ చేస్తే సిక్స్టీన్ అవుతుంది ఈ సిక్స్టీన్ లో సిక్స్ క్యాన్సిల్ అవుదు ఫోర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కానీ సో ఇది తీసుకోకూడదు డబల్ చేసాం అవ్వలా నెక్స్ట్ ఎయిట్ ని ఇంటూ త్రీ చేయండి ఇక్కడ డబల్ చేసినప్పుడు అవ్వలేదు ఇంటూ త్రీ చేసాం ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఈ ట్వంటీ ఫోర్ లో రిమైనింగ్
13 table in circle cancel out of the one time cancel out of 13 once remaining it can't under the 11 under the 11 by 3 hours 1 11 by 13 hours out of the matter if you have more tabs, you can use 1 hour, 11 by 13 hours, and into 60 years, 13 cancel out of the fraction. Next one. Out of two pipes, pipe A can fill the tank in 8 hours, pipe B can empty the tank in 12 hours. If both the pipes are open together, then the tank is filled. Two pipes each other, pipe A and the 8 hours will fill the tank. Next, pipe B गुरी चेए मिच्चेडु, pipe B अने इदी empty जास्ता दा नाडु, अंटे काली जास्ता दा नाडु, इदी उक लीकु, यंत टाइम लो empty जास्ता दी, 12 hours लो empty जास्ता दी, अइते इपड रेंडु pipe लो ओके सार ओपेन जेस्ते, tank को यंत टाइम लो fill होत दी अननाडु, इपड एना लीक हो लेता है एमटी एमटी जैसा तो कावट माइनस तीस कुंडा हूँ एक अड़े एलसीएम जाए ली ए टू ट्वेल्व ट्वेल्व इन्हें डबल जाए इन्हें पैदा नंबर कावटी ट्वेल्व इन्टू टू अंडे ट्वेंटी फोर डायरेक्ट का ट्वेंटी फोर एलसीएम अंज पे तेल सिंध ना को सो एलसीएम ट्वेंटी फोर दीस कुंडा नो एट इन द लो टोटल गा इरेंडु 24 hours लो इरेंडु पाइपलु टैंक इनी फिल्ल जेसे आस्ते यान माट नेक्स्ट वन पाइप ये can fill the tank in 8 hours 8 hours लो फिल्ल जास्ते दा अन्ड पाइप ये इदी पाइप ये 8 hours but due to the leak it takes 2 hours extra time actual गा पाइप ये नी मना ओपिन जेसे वन कोंडी 8 hours लो टोटल टैंक इनी फिल्ल ज अयते एकड़ो केंद वोक लीक एर पड़िन्द अंड इलीक एर पड़न वल्ला दीनिकी पाइप ए की 2 hours extra time बड़िन्द अंड 2 hours extra time बड़िन्द अंड इस अरे वाइंदी 10 hours बड़िन्द next time open जेशन अपड़ु अयते then find out the time taken by the leak अंडे इलीकु यंद time दीस कुण्ट दी अने दड़िक दीन्नी इलीकु empty जेयाल अंटे यंत टाइमले empty जास्त दी यंज एप्पी कोस्नेडी गेडु एकड़ जोड़ने मने केमी चेड़ु इंडरेट गा first time यहमो 8 hours पट्टिन्द अंटा तरवात यहमो 10 hours पट्टिन्द अंटा इट 2 hours extra इंदुक पट्टिन्दी इलीक वल्ले कदा इलीक एकड़ पद्ध नम्पर 10 नो, 10 एन डबल जेएंडे, 20 आउतदी, 20 लो 8 cancel आउदु, next 3 बुल जेएंडे, into 3, 30 आउतदी, 30 लो 8 cancel आउदु, next into 4 जेएंडे, into 4 जेएंडे, into 4 जेएंडे, 40, 40 लो 8 cancel आउतदी, so LCM हुँ 40 आउतदी, direct के LCM यला रास कोच अनमाट, 8 to 40 लो 5 times हुँ, 10 to 40 लो 4 times हुँ, 5 minus 4 एंटे 1 हुँ, 1 सो ई लीक ने दी टोटल का 40 आवर्स लो कंप्लीट का फुल का उन्हें टैंक नहीं एमटीजे शास्त्र दांडा नेक्स्ट वन आउट ऑफ थ्री पाइप्स पाइप ए कैन फिल द टैंक इन सिक्स आवर्स पाइप ए और चेसी सिक्स आवर्स लो फिल जास्त्र दांडा पाइप बी इन एट आवर्स पाइप बी को डा फिल जास्त्र दे इन एट आवर्स लीक अनमाट, अन्टि इदी काली जास्त, टैंक नी, इन 12 hours, इदी 12 hours लो empty जास्त दांड, if all the 3 pipes are open together, then the tank is filled in, अन्टि 3 ओके सार ओपेन जेस्ते, tank हुई अन्त टाइम लो fill होते दे, अन्टि गेडु, fill जास्त ने याओ, plus चेस कुण्टों, empty जास्त दान की, 12, इद 3 नम्बर्स लो 10 नम्बर एदी 12, सो दिन डबल जे एंडी 24, 24 लो 6 बोत दी 8 बोत दी, सो डैरेट्ट के मनकी LCM में होत दी 24 होत दी, 24 लो 6 4 टाइम्स, 8 ओच्चेसी 3 टाइम्स, 12 लो 2 टाइम्स, 3 मैनिस 2 अंटे 1 नो, 4 प्लस 1 एंट 5, 5 by 24, 5 by 24 final answer गादु, उच्चिन fraction ने reverse चेएंडी, reverse चेस्ते 24 by 
ఫైవ్ అవుతుంది ఫైవ్ ఇందులో ఫోర్ టైమ్స్ ట్వంటీ రిమైనింగ్ ఫోర్ ఉంది ఫోర్ బై ఫైవ్ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఫ్రాక్షన్ ఇది మినిట్స్లో కూడా కావాలనుకోండి ఇంటూ సిక్స్టీ వేసుకోండి ఫైవ్ ఇందులో ట్వెల్వ్ టైమ్స్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ ఫోర్ అవర్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ ఫైనల్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇన్ ఫోర్ అవర్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ మినిట్స్లో మూడు కలిసి ఓపెన్ చేస్తే ఈ ట్యాంక్ అనేది ఫిల్ అవుతుంది అంట నెక్స్ట్ వన్ అవుట్ ఆఫ్ త్రీ పైప్స్ పైప్ ఏ కెన్ ఫిల్ ద ట్యాంక్ ఇన్ ఎయిట్ అవర్స్ పైప్ బి ఇన్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ దెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ వాట్ టైమ్ పైప్ సి ఎంటీస్ ద ట్యాంక్ ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు పైప్ ఏ అనేది ఫిల్ చేస్తుందంట ఎయిట్ అవర్స్లో అంటే పైప్ ఏ టైము ఎయిట్ అవర్స్ ఇచ్చేసాడు పైప్ బి వచ్చేసి ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఇచ్చేసాడు అయితే పైప్ సి అనేది ఎంటీ చేస్తుంది అంట కానీ ఇవ్వలేదు సో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఎక్స్ అని చెప్పి తీసుకుందాం అయితే ఇఫ్ ఆల్ ద పైప్స్ ఆర్ ఓపెన్ టుగెదర్ మొత్తం మూడు ఓపెన్ చేశాడంట నెక్స్ట్ ద ట్యాంక్ ఈస్ ఫిల్డ్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అంటే డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ ఇచ్చేసాడు ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్స్ లో ఏం అడిగాడు మూడు టైమింగ్స్ ఇచ్చేసి ఎంత టైమ్ లో ట్యాంక్ ని ఫిల్ చేస్తాయి అని చెప్పేసి అడిగాడు ఇప్పుడు ఈ మూడు పైప్స్ ఓపెన్ చేస్తే టోటల్ గా మూడు కలిసి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో మన ట్యాంక్ మొత్తాన్ని ఫిల్ చేసేస్తాయి అంట అయితే ఈ లీక్ ఉంది కదా ఎంటీ చేసేది సి సి ఎంత టైమ్ లో ఈ టోటల్ ట్యాంక్ ని ఎంటీ చేస్తుంది అనేది అడిగాడు ఇక్కడ మనకు తెలిసిన ప్రొసీజర్ తెలుసు కదా వన్ అవర్ టైము ఎప్పుడైనా వన్ అవర్ తీసుకోవాలి వన్ బై ఎయిట్ ప్లస్ బి అనేది ట్వెల్వ్ ఇచ్చాడు వన్ బై ట్వెల్వ్ సి నాకు ఎంతో తెలియదు కాబట్టి దాన్ని నేను ఎక్స్ అని చెప్పి తీసుకున్నా అయితే మూడు కలిపి పనిచేస్తే ఎంత టైంలో ఫిల్ అయింది ట్వంటీ ఫోర్ వన్ అవర్ కి వన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి సింపుల్ఫై చేసి ఎక్స్ తో మల్టీప్లై చేయొద్దు మనకి ఫైనల్ గా కావాల్సింది ఏంది ఎక్స్ ఇక్కడ నేనేం చేస్తానండి సింపుల్ ట్రిక్ ఈ ఎక్స్ ని వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఇటు తీసుకెళ్తాను ఇక్కడ నెంబర్ ఉంది ఈ నెంబర్ ని ఇటు సైడ్ తీసుకొస్తాను ఇదేమవుతుంది మైనస్ అవుతుంది అంటే డైరెక్ట్ గా మైనస్ వన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ ఏడు రాసి వన్ బై ఎక్స్ ఇక్కడ రాయడమే కదా అర్థమైందా మీకు అర్థం అవడం కోసం రాసి చూపిస్తాను దానికి రెండు ఆ వన్ బై ఎక్స్ అటు తీసుకెళ్లి వన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ ని లెఫ్ట్ సైడ్ కి తీసుకొని వస్తే వన్ బై ట్వెల్వ్ మైనస్ వన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎక్స్ ఇది మూడు నెంబర్ లో పెద్ద నెంబర్ ఏంటి ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ లో ఎయిట్ పోతుంది ట్వెల్వ్ పోతుంది సో డైరెక్ట్ ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది సో ట్వంటీ ఫోర్ ఎల్సిఎం ఇక్కడ ఎయిట్ ఇందులో త్రీ టైమ్స్ ట్వెల్వ్ ఇందులో టూ టైమ్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది కాబట్టి వన్ టైమ్ త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ అంటే ఫోర్ ఫోర్ బై ట్వంటీ ఫోర్ అంటే డైరెక్ట్ గా సిక్స్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది వన్ బై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఉంది సో ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది సిక్స్ అంటే ఈ లీక్ వచ్చేసి ఒక ఫుల్ అయి ఉన్న ట్యాంక్ ని సిక్స్ అవర్స్ లో ఎంటీ చేసేస్తుంది అంట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి అవుట్ ఆఫ్ టూ పైప్స్ పైప్ ఏ కెన్ ఫిల్ ద ట్యాంక్ ఇన్ ఎయిట్ అవర్స్ పైప్ ఏ అనేది ఫిల్ చేస్తుంది పైప్ బి ట్వెల్వ్ అవర్స్ లో ఫిల్ చేస్తుంది అంటే ఇది ఎయిట్ అవర్స్ టైమ్ లో ఫిల్ చేసేస్తుంది అంట ఇది ట్వెల్వ్ అవర్స్ టైమ్ లో ఫిల్ చేస్తుంది అయితే ఇఫ్ బోత్ ద పైప్స్ ఆర్ ఓపెన్ టుగెదర్ రెండు ఒకేసారి ఓపెన్ చేశాడు ఆఫ్టర్ టూ అవర్స్ పైప్ ఏ వాస్ క్లోజ్డ్ అంటే రెండు పైప్స్ ఒకేసారి ఓపెన్ చేశాడు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత టూ అవర్స్ టైమ్ అయింది టూ అవర్స్ టైమ్ అయిపోయిన తర్వాత పైప్ ఏ అనేది కంప్లీట్ గా క్లోజ్ చేసేసాడంట అంటే ఇది టూ అవర్స్ మాత్రమే పనిచేసింది రిమైనింగ్ టైం మొత్తం ఏం పని చేస్తుంది బీనే పని చేస్తుంది అంటే బి ఒకటి టోటల్ గా మొత్తం ఎంత ఎంతసేపు ఫిల్ చేస్తుందో ఆ టోటల్ టైమ్ వర్క్ చేసింది ఏ మాత్రం టూ అవర్స్ మాత్రమే వర్క్ చేసింది దెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద టైమ్ టేకెన్ బై ద బి టు ఫిల్ ద రిమైనింగ్ ట్యాంక్ అంటే మిగిలిన ట్యాంక్ ని బి ఒకటి ఎంత టైమ్ లో పనిచేసింది అన్నాడు ఇక్కడ చూడండి ఏకి టోటల్ టైం ఎంత ఇచ్చాడు ఎయిట్ అవర్స్ సో వన్ అవర్ కి ఏమవుతుంది వన్ బై ఎయిట్ అవుతుంది అలానే బికి టోటల్ టైం ఎంత ఇచ్చాడు ట్వెల్వ్ అవర్స్ వన్ అవర్ కి వన్ బై ట్వెల్వ్ తీసుకుంటాం ఏ ఇక్కడ ఎంతసేపు పనిచేసింది టూ అవర్స్ పనిచేసింది అంటే రిమైనింగ్ క్లోజ్ చేసాడు తర్వాత పని చేయలేదు ఆ టూ అవర్స్ మన బి కూడా పనిచేసింది కదా రెండు ఒకేసారి ఓపెన్ ఓపెన్ చేశాడు కదా ఓపెన్ టు గెదర్ అంటే అయితే టూ అవర్స్ తర్వాత ఏ క్లోజ్ చేసేసి రిమైనింగ్ టై
ఇక్కడ చూడండి టూ బై ఎయిట్ ఉంది టూ బై ఎయిట్ ఉంటే టూ ఇందులో ఫోర్ టైమ్స్ అంటే వన్ బై ఫోర్ ఈ వన్ బై ఫోర్ ని ఇటువైపు తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది మైనస్ అవుతుంది అంటే వన్ మైనస్ వన్ బై ఫోర్ అవుతుంది వన్ లోంచి ఏ ఫ్రాక్షన్ తీసేసినా రిమైనింగ్ అవుతుంది సో దీని ఆన్సర్ త్రీ బై ఫోర్ అవుతుంది రైట్ సైడ్ ఇక్కడ రిమైనింగ్ వాల్యూ ఏ ఉంది టూ ప్లస్ ఎక్స్ ఎక్స్ బై ట్వెల్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై ఫోర్ ఫోర్ ఇందులో త్రీ టైమ్స్ త్రీ ఇంటూ త్రీ అంటే నైన్ ఇక్కడ టూ ఉంది నైన్ మైనస్ టూ అంటే ఎక్స్ వాల్యూ సెవెన్ అవుతుంది ఇక చిన్నపిల్లలాగా రాసుకోకూడదు అనమాట ప్రతిది డైరెక్ట్ గా చూసి మాట్లాడేసేయాలి ఆన్సర్ మీకు అర్థం కాకపోతే రాసుకొని సింప్లిఫై చేసుకోండి అవుట్ ఆఫ్ టూ పైప్స్ పైప్ ఏ కెన్ ఫిల్ ద ట్యాంక్ ఇన్ ఫైవ్ అవర్స్ ఫైవ్ అవర్స్ లో ఫిల్ చేస్తుంది అంట పైప్ బి ఇన్ ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ అయితే ఇఫ్ పైప్ ఏ వాజ్ ఓపెన్ ఫస్ట్ అంటే రెండు ఒకేసారి ఓపెన్ చేయాలి ఈసారి పైప్ ఏ అనేది ఓపెన్ చేశాడంట ఫస్ట్ ఓపెన్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ టూ అవర్స్ పైప్ బి వాజ్ ఓపెన్ అంటే పైప్ ఏ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత టూ అవర్స్ కి పైప్ బి అనేది ఓపెన్ చేశాడంట దెన్ ఫైండ్ అవుట్ హౌ మెనీ అవర్స్ పైప్ బి వాజ్ వర్క్డ్ ఇక్కడ ఏది కనుక్కోమన్నాడు పైప్ బి అనేది కనుక్కోమన్నాడు సో పైప్ బి ని కనుక్కోమన్నాడు కాబట్టి దాన్ని ఎక్స్ అనుకోవడం బెటర్ ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ గా ఎంత టైమ్ లో ఫిల్ చేస్తే అనేది ఇచ్చాడు కదా పైప్ ఏ కి పైప్ బి కి పైప్ ఏ వచ్చేసి ఫైవ్ అవర్స్ సో వన్ అవర్ కి ఏమవుతుంది వన్ బై ఫైవ్ అవర్స్ అవుతుంది అలానే పైప్ బి వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ అంట వన్ అవర్ కి వన్ బై ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ అవుతుంది అయితే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి ఆఫ్టర్ టూ అవర్స్ ఫస్ట్ ఏ అనే దాన్ని ఓపెన్ చేసి టూ అవర్స్ పనిచేసింది తర్వాత మన బి అనేది ఓపెన్ చేసింది అంట ఇప్పుడు బి కనుక్కోమన్నాడు బి నాకు ఎంతో తెలియదు కాబట్టి ఇది ఎక్స్ అవర్స్ అనుకుంటున్నా ఈ ఎక్ ఇది ఎక్స్ అవర్స్ పనిచేస్తే దీనికంటే ఎక్స్ట్రా టూ అవర్స్ ఏం పనిచేసింది మన ఏ పనిచేసింది అంటే అప్పుడు ఏ టోటల్ గా ఎంత టైం పనిచేసింది అంటే ఏం చెప్తాం ఎక్స్ ప్లస్ టూ అంటే ముందు ఏనే కదా స్టార్ట్ చేశాడు ఏని స్టార్ట్ చేసిన టూ అవర్స్ తర్వాత బీని స్టార్ట్ చేశాడు అంట సో బీని ఎంత టైమ్ లో పనిచేసింది అనేది కనుక్కోమన్నాడు అయితే తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకున్నా అప్పుడు ఏ టోటల్ ఏమవుతుంది ఎక్స్ ప్లస్ టూ అవర్స్ అవుతుంది టోటల్ ఎప్పుడైనా ఈక్వల్ టు వన్ కి తీసుకుంటాం ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి ఎల్సిఎం డైరెక్ట్ గా ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ అయినప్పుడు ఫైవ్ ఇందులో త్రీ టైమ్స్ అంటే ఇంటూ త్రీ వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ ఏముంది కాబట్టి ఇంటూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది డైరెక్ట్ గా అంటే ఇటు సైడ్ నుంచి అటు సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోతున్నాం ఇక్కడ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ఇంకా మర్చిపోండి ఇక్కడ త్రీ ఇంటూ టూ అంటే సిక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఎక్స్ ఉంది అంటే ఫోర్ ఎక్స్ ఉంది సిక్స్ అటువైపు వెళ్తే మైనస్ సిక్స్ అవుతుంది నాకు లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఫోర్ ఎక్స్ కనిపించింది ఇది మైనస్ చేస్తే దీని ఆన్సర్ నైన్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు నైన్ అన్నప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది నైన్ బై ఫోర్ ఈ ఫ్రాక్షన్ ని మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ లోకి మారిస్తే ఫోర్ టూ టైమ్స్ వన్ బై ఫోర్ వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ అవర్ అంటే అంత సగం సగంలో సగం అంటే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అంతే కదా అంటే టూ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టూ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో మన బి అనేది పనిచేసింది అంట అప్పుడు ఏ ఎంతసేపు పనిచేసింది అంటే ఏం చెప్తాం టూ ప్లస్ టూ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టోటల్ ఫోర్ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పైప్ ఏ ఫిల్ చేసింది పైప్ బి వచ్చేసి టూ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అని చెప్తాం ఇట్లా ఎట్లా అడిగిన ఇలా రాసుకునే దాంట్లో ఉందనమాట ట్రిక్ ఇక్కడ ఇది రాసుకోవడం రావాలి దేన్ ఎక్స్ అనుకోవాలి దేన్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ అనుకోవాలి ఇలానే ఎందుకు అనుకోవాలి అనేది క్వశ్చన్ నీట్ గా చదువుకొని అర్థం చేసుకొని సింపుల్ గా రాసుకుని ఎల్సిఎం చేస్తే ఇందులో కొత్తగా నేర్చుకోవడానికి ఏమీ ఉండదు ఈ ప్రొసీజర్ కి అలవాటు అయితే క్వశ్చన్ లో ఏమైనా చేంజెస్ ఇచ్చినా గానీ మీరు ఇక్కడ ఈజీగా చేసేయచ్చు క్వశ్చన్ ని ఎట్లా ట్విస్ట్ చేసినా గానీ ఇప్పుడు నేను షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఎల్సిఎం కి చెప్పాను అనుకోండి అది ఆ క్వశ్చన్ కి మాత్రమే వర్కౌట్ అవుతుంది క్వశ్చన్ చిన్న ట్విస్ట్ చేసి మార్చినా గానీ మీరు చేయలేరు అందుకని చెప్పేసి బేసిక్ ప్రొసీజర్ ఈ ఈ మెథడే నేను అలవాటు చేస్తున్నాను మీకు నెక్స్ట్ వన్ అవుట్ ఆఫ్ టూ పైప్స్ పైప్ ఏ కెన్ ఫిల్ ఇన్ ఫిల్ ద ట్యాంక్ ఇన్ ఎయిట్ అవర్స్ పైప్ ఏ అనేది ఎయిట్ అవర్స్ లో ఫిల్ చేస్తుంది అంట పైప్ బి అనేది ట్వెల్వ్ అవర్స్ లో ఫిల్ చేస్తుంది అంట అయితే ఇఫ్ బోత్ ద పైప్స్ ఆర్ ఓపెన్ టుగెదర్ రెండు ఒకేసారి ఓపెన్ చేశాడు పైప్ బి స్టాప్ త్రీ అవర్స్ బిఫోర్
ఎయిట్ అవుతుంది పై బి వన్ అవర్ వర్క్ ఏమవుతుంది వన్ బై ట్వెల్వ్ అవుతుంది ఇక్కడ కంప్లీట్గా పనిచేసింది ఏంటి పై పిఏ ఎంతసేపు పనిచేసింది అనేది మనకు తెలియదు సో దీన్ని ఏమనుకుంటాం ఎక్స్ అనుకుంటాం అంటే టోటల్గా ఎక్స్ అవర్స్ పనిచేసింది పై పిఏ అంటే మొత్తం లాస్ట్ వరకు ఉంది కానీ మన పై పిఏ ఏం జరిగింది ఫిల్ అయిపోయే దాంట్లో మొత్తం ఇది ఎక్స్ అవర్స్ పనిచేస్తే త్రీ అవర్స్ ముందే కట్టేసింది అంట అప్పుడు పై పిఏ ఎంతసేపు అవుతుంది ఎక్స్ మైనస్ త్రీ అవర్స్ పనిచేసినట్లు ఎప్పుడైనా టోటల్ ఒక యూనిట్కి ఈక్వల్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఎల్సిఎం చేసి సింప్లిఫై చేసేస్తే ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసిద్ది అంతే కదా మనల్ని ఏం కనుక్కోమన్నాడు ఏది కనుక్కోమన్నాడు ఏం ఎక్స్ అని చెప్పి తీసుకున్నాం కదా సో ఎక్స్ వాల్యూ కనుకుంటే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ఉంది ఈ రెండు ఎయిట్ ట్వెల్వ్లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది దీన్ని డబల్ చేయండి ట్వంటీ ఫోర్ సో ఎల్సిఎం ట్వంటీ ఫోర్ రైట్ సైడ్కి ట్వంటీ ఫోర్ వస్తుంది ఇక డైరెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎయిట్ ఇందులో త్రీ టైమ్స్ అంటే త్రీ ఎక్స్ ఉంది ఇక్కడ టూ ఎక్స్ అంటే నాకు డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఫైవ్ ఎక్స్ ఉంది టూ ఎందుకు వచ్చింది అంటే ట్వంటీ ఫోర్లో టూ టైమ్స్ పోతుంది కదా ట్వెల్వ్ అలా అనమాట దీన్ని ఇంటూ టూ చేయాలంటే మైనస్ సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది డైరెక్ట్గా ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ అంటే థర్టీ మైండ్లో జరిగిపోవాలన్నమాట ఇదంతా ఫైవ్ ఇందులో సిక్స్ టైమ్స్ ఎక్స్ వాల్యూ సిక్స్ అవర్స్ అనమాట డైరెక్ట్ అదే ఏ ఎంతసేపు అంటే ఏం చెప్పి తీసుకుంటాం ఎక్స్ మైనస్ త్రీ అదే బీకి ఎక్స్ మైనస్ త్రీ అంటే సిక్స్ మైనస్ త్రీ త్రీ అవర్స్ అంటే బి అనేది త్రీ అవర్స్ పనిచేసినట్టు ఏ అనేది సిక్స్ అవర్స్ పనిచేసినట్టు ఇలా సింపుల్గా చేసేయచ్చు నెక్స్ట్ వన్ అవుట్ ఆఫ్ ది టూ పైప్స్ పైప్ ఏ క్యాన్ ఫిల్ ద ట్యాంక్ త్రీ టైమ్స్ ఫాస్టర్ దాన్ బి ఇక్కడ స్పీడ్ రేషియో ఇచ్చాడు దేని దేని స్పీడ్ రేషియో ఇచ్చాడు పైప్ ఏ అండ్ పైప్ బికి స్పీడ్ రేషియో ఇచ్చాడు అయితే పైప్ ఏ అంట ఫిల్ ద ట్యాంక్ త్రీ టైమ్స్ ఫాస్టర్ దాన్ బి అంట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి వన్ అనుకున్నాం అనుకోండి ఇది మూడు రెట్లు ఉంటుంది దానికి ఇది ఏ రేషియో ఇచ్చాడు మనకి స్పీడ్స్ రేషియో ఇచ్చాడు కానీ ఇక్కడ మనం పైప్స్ అండ్ క్రిస్టన్స్ మొత్తం టైమ్స్లో మాట్లాడుతున్నాం మనకి తెలుసు కదా టైమ్ స్పీడ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటాయి సో ఈ రేషియోని రివర్స్ చేస్తాం అనుకోండి టైముల్ రేషియో వచ్చేసింది మనకి టైముల్ రేషియో ఎంత అవుతుంది వన్ ఈస్ టూ త్రీ అవుతుంది అయితే ఇక్కడ ఈ రెండు పైపులు కలిపి ట్యాంక్ని ట్వెల్వ్ అవర్స్లో ఫిల్ చేసినాయి అంట మనకి టైమ్స్ రేషియో ఇచ్చాడు టోటల్ టైం ఇచ్చాడు టోటల్ టైమ్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఇచ్చాడు ఈ రెండింటి సమ్ ఎంత అంటే ఇది వన్ పార్ట్ ఇది త్రీ పార్ట్ టోటల్ ఎంత ఫోర్ పార్ట్స్ నాకు ఫోర్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ అయితే ఫైండ్ అవుట్ హౌ మచ్ టైం టేకెన్ బై ద ఫాస్టర్ పైపు అంటే ఫాస్టర్ పైప్ అంటే ఏంది అది తక్కువ టైం తీసుకుంటుంది అంటే ఫాస్ట్గా పనిచేసేదే కదా తక్కువ టైంలో ఫిల్ చేసేస్తుంది ఎక్కువ టైం పనిచే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్పీడ్ ఇది స్పీడ్గా వర్క్ చేస్తుంది ఇది స్పీడ్గా వర్క్ చేస్తుంది స్పీడ్గా వర్క్ చేసేది తక్కువ టైంలో పనిచేస్తుంది స్లోగా వర్క్ చేసేది టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది ఈ రెండిట్లో ఫాస్ట్ పైప్ అంటే ఇది తీసుకోవాలా ఇది తీసుకోవాలని కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అనమాట ఫాస్ట్గా పనిచేసేవాడికి తక్కువ టైంలో పనిచేసేస్తాడు మనం టైం రేషియోలో మనకు కావాల్సింది ఏంది వన్ పార్ట్ ఫోర్ పార్ట్స్ ట్వెల్వ్ అయితే వన్ పార్ట్ ఏమవుతుంది ఫోర్ ఇందులో త్రీ టైమ్స్ సో వన్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ అనమాట ఫాస్ట్ పైప్కి ఎన్ని గంటలు పట్టిందంట త్రీ అవర్స్ పట్టింది ఇట్లా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ స్పీడ్లకి ఎన్వర్స్గా రేషియోని తీసుకోండి ఆ టోటల్ పార్ట్స్ టైంకి ఈక్వల్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది ఈజీగా ఈ కొంతమంది త్రీ ఇస్ టు వన్ తీసుకొని ఏడు ఈక్వల్ చేస్తే రాంగ్ అనమాట ఎందుకు ఇది టైంలో ఉంది ఇదేమో స్పీడ్లో ఉంది సో రెండు టైంలో తీసుకొని మాత్రమే చేయాలి నెక్స్ట్ వన్ ఏ లీక్ కెన్ ఎంటీ ద ట్యాంక్ ఇన్ ఎయిట్ అవర్స్ అంటే ఒక లీక్ ఉందంట ఈ లీక్ ఫుల్ అయి ఉన్న ట్యాంక్ని ఈ ట్యాంక్ మొత్తాన్ని ఎయిట్ అవర్స్లో ఎంటీ చేసేస్తుంది ఏ పైప్ కెన్ ఫిల్ సిక్స్ సిక్స్ లీటర్స్ పర్ మినిట్ ఒక పైప్ ఉందంట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి ఒకటి క్యాన్సిల్ చేసుకోండి ఈ పైప్ ఉంది అనుకున్నాం ఇదే ఏ అనుకున్నాం ఈ ఏ ఎంత టైంలో ఫిల్ చేస్తుంది అనేది ఇవ్వాల ఒక నిమిషానికి పర్ మినిట్కి సిక్స్ లీటర్స్ అంటే క్వాంటిటీ ఇచ్చాడు అనమాట సిక్స్ లీటర్స్ ఫిల్ చేస్తుంది అంట అయితే ఇప్పుడు బోత్ ఓపెన్ టుగెదర్ అండ్ ద ట్యాంక్ ఈజ్ ఎంటీడ్ ఇన్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ అంట ఇప్పుడు ఈ లీకు అండ్ ఈ ఫిల్ చేసే పైపు రెండు ఓపెన్ చేస్తే టోటల్గా కంప్లీట్ ట్యాంక్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ అవర్స్ టైం పట్టిందంట ఇంతకుముందు ఏమో ఎయిట్ అవర
సో ఇక మనల్ని ఏం కనుక్కోమన్నాడు ద ట్యాంక్ కెపాసిటీ అన్నాడు ట్యాంక్ కెపాసిటీ కనుక్కోవాలంటే ఫిల్ చేసే పైపు ఎన్ని గంటల్లో ఫిల్ చేస్తారు అనేది తెలియాలి సో ఈ రెండింటి మైనస్ చేస్తే మనకి లీక్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఆ ఇన్లెట్ వాల్యూ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ సింపుల్ గా వన్ బై ఎయిట్ మైనస్ వన్ బై ట్వెల్వ్ ఇది మైనస్ ఎందుకు చేస్తా ఉన్నానంటే ఫస్ట్ ఎయిట్ అవర్స్ పట్టింది తర్వాత ట్వెల్వ్ అవర్స్ పట్టింది ఎందుకు ఎక్స్ట్రా టైం పట్టింది ఈ ఇన్లెట్ వల్ల పట్టింది ఈ డిఫరెన్స్ వల్ల ఏమొస్తుంది ఇన్లెట్ ఎంత ఫిల్ చేస్తుందో వస్తుంది టోటల్ టైమ్ ఇన్లెట్ ఎన్ని గంట ఎన్ని గంటలు వర్క్ చేసిందో తెలిస్తే ఇంటూ పర్ మినిట్ కదా దీన్ని మినిట్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుని ఇంటూ సిక్స్ చేస్తే వచ్చేది ట్యాంక్ కెపాసిటీ కదా ఈ డిఫరెన్స్ చూడండి ట్వెల్వ్ ఉంది సో ఎల్సిఎం ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ లో త్రీ త్రీ టైమ్స్ ట్వెల్వ్ టూ టైమ్స్ బై ట్వంటీ ఫోర్ డిఫరెన్స్ వన్ వన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ వన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ అంటే టోటల్ గా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో ఆ ఇన్లెట్ అనేది ట్యాంక్ ని ఫిల్ చేస్తుంది అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పని చేస్తే ట్యాంక్ ఫిల్ అయిపోయింది అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఇక్కడ ఏముంది అవర్స్ ఉంది కానీ నాకు నిమిషానికి ఆరు లీటర్లు ఇది అవర్స్ లో నుంచి మినిట్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏంది ఇంటూ సిక్స్టీ ఇంటూ సిక్స్టీ వేస్తే ఏమైంది మినిట్స్ అయింది వన్ మినిట్ కి సిక్స్ లీటర్స్ అంట టోటల్ గా ఇన్ని మినిట్స్ కి ఎంత అంటే ఇంటూ సిక్స్ వేస్తాం ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ అంటే థర్టీ సిక్స్ తర్వాత జీరో యాడ్ చేయాలంటే టెన్ ఇప్పుడు నేను ట్వంటీ ఫోర్ ని థర్టీ సిక్స్ ని మల్టీప్లై చేయాలి కన్వెన్షనల్ ప్రొసీజర్ లో థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ పైన కింద వేసి చేస్తాం మనం అలా చేయకూడదు రైట్ సైడ్ వెళ్ళాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ట్వంటీ అని చెప్పి తీసుకుందాం ట్వంటీ లో నాకు టూ కనిపించింది థర్టీ సిక్స్ డబల్ చేస్తే ఏమవుతుంది సెవెన్ ట్వంటీ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫోర్ అంటే దీన్ని రెండు సార్లు డబల్ చేయడమే కదా నాలుగు ముప్పై నూట ఇరవై నాలుగు ఆరు ఇరవై నాలుగు నూట ఇరవై ఇరవై నాలుగు అంటే నూట నలభై నాలుగు నూట నలభై నాలుగు సెవెన్ ట్వంటీ అంటే ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫోర్ అనమాట ఇది మైండ్ లోనే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అయితే ఇక్కడ నాకు ఇంకో జీరో మిగిలిపోయింది ఎయిట్ సిక్స్ ఫోర్ జీరో లీటర్స్ అంటే ఈ టోటల్ మన ఇచ్చిన ట్యాంక్ కెపాసిటీ వచ్చేసి ఎయిట్ సిక్స్ ఫోర్ జీరో లీటర్స్ పడుతుంది అంట ఎయిట్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ లీటర్స్ మీకు ఈజీగా అర్థం అవడం కోసం నేను విత్ ఇమేజెస్ తో ట్రై చేస్తా ఉన్నాను అనమాట అంటే ఇన్లెట్ అవుట్లెట్ లీక్ త్రీ పైప్స్ ఉన్నా టూ పైప్స్ ఉన్నా ఇలాగా మీకు బెటర్ గా అర్థం అవడం కోసం అందుకే వీడియో వీడియోకి కొంచెం గ్యాప్ వస్తుంది టూ ఆర్ త్రీ డేస్ పడుతుంది రెండోది బేసిక్ లెవెల్ నుంచి ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే అంటే కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో కోచింగ్ తీసుకోకుండా ఇప్పుడే ఫ్రెష్ గా మన ఛానల్ చూడడం స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళకి కూడా అర్థం అవడం కోసం బేసిక్ లెవెల్ నుంచి వెళ్తున్నాను మీకు ఫౌండేషన్ బేసిక్ స్ట్రాంగ్ గా లేకపోతే మీరు ఓన్లీ షార్ట్ కట్ల మీద డిపెండ్ అయితే ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ చిన్న చేంజ్ చేసినా కానీ మీకు రాదు మీరు కనుక బేసిక్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండి క్వశ్చన్ ఎట్లు ఇచ్చినా కానీ మనం ఈ మెథడ్ బేసిక్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండడం వల్ల క్వశ్చన్ ఎలా ఇచ్చినా కానీ చేయగలం అందుకని చెప్పేసి నేను బేసిక్ మెథడ్ తో వెళ్తా ఉన్నాను వన్స్ ఈ సిరీస్ కంప్లీట్ అయిపోతే నెక్స్ట్ సిరీస్ లో కొంచెం మారుద్దాం అంటే కొంచెం మోడరేట్ గా మీడియం లెవెల్ కి వెళ్దాం ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకో సిరీస్ లో కొంచెం డెప్త్ గా వెళ్దాం అనమాట ఒకేసారి టఫ్ గా చెప్పేసాను అనుకోండి మీకు ఒక రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు చూడడం కానీ బోర్ కొట్టేసేస్తుంది వీడియో ఎక్కదు అనమాట మైండ్ కి రెండోది నా స్ట్రాటజీ ఏంటంటే క్వశ్చన్ కష్టంగా ఇచ్చాడు అనుకోండి అవి నేర్చుకోవద్దు ఎందుకంటే కష్టమైన క్వశ్చన్ లో మనం ఎగ్జామ్ లో చేయము ఎగ్జామ్ ట్రిక్ ఏంది టఫ్ గా ఉన్న క్వశ్చన్ వదిలేయాలి అసలు బేసిక్ ఎగ్జామ్ ట్రిక్ ఏంది ఈజీ గుండేయి మోడరేట్ గుండేయి కష్టంగా ఉండేవి ఈజీ గుండేయి ఫస్ట్ చేసేస్తాం తక్కువ టైమ్ లో నెక్స్ట్ టైం మిగిలింది అనుకోండి మోడరేట్ క్వశ్చన్స్ కి వెళ్తాం మీరు టఫ్ గుండే నేర్చుకున్నారు అనుకోండి పాఠాలు చెప్పి పంతులు అవుతారు నాకు లాగా సబ్జెక్ట్ వస్తుంది కానీ ఉద్యోగం రాదు ఎప్పటికీ మీకు సబ్జెక్ట్ అవసరం లేదు ఉద్యోగం రావడానికి నేర్చుకో ఎంత కంటెంట్ కావాలో అది నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది ఎందుకు ఎంత స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నాను అంటే మీరు టఫెస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ పట్టుకొని దాన్ని ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు చేస్తా కూర్చుంటే ఎగ్జామ్ పుణ్యకాలం కాస్త అయిపోతుంది ప్రాబ్లం కష్టము అని చూడడం కాలం మీకు అర్థమైపోవాలి దాన్ని టచ్ చేయకూడదు టచ్ చేసి టైం వేస్ట్ చేసుకోకూడదు వదిలేయాలి అని తెలియాలన్నమాట బేసిక్ లెవెల్ ప్రాబ్లమ్స్ త్వరగా చేసేయాలి టైం మిగిలితే మోడరేట్ ప్రాబ్లమ్స్ కి వెళ్ళాలి ఇది మన స్ట్రాటజీ అనమాట మన స్టడీ స్ట్రాటజీ ఇది అందుకని చెప్పేసి నేను బేసిక్ లెవెల్ నుంచి వెళ్తున్నా
మీరు ఏ డిస్టిక్ట్ నుంచి అనేది నేను గ్రూప్లో యాడ్ చేసేస్తాను ఇంకా మీకు ఇక్కడ ఐ కార్డ్స్ అనేది ఐ కార్డ్స్లో మన ఛానల్ ప్లేలిస్ట్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఛానల్లో ఐ సింబల్ వస్తుంది వీడియో ప్లే అయ్యేటప్పుడు ఇక్కడ నేను ఒక ప్లేలిస్ట్ పెడతా ఉన్నాను అంటే బేసిక్ ట్రిక్స్ ఎవరైనా చూడకపోతే వాటిని చూడండి అండ్ సెకండ్ థింగ్ నేను ఇక్కడ మన సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రిప్షన్ బటన్ మన మన స్టడీ సింబల్ వస్తుంది రెండోది ఇక్కడ నేను ప్లేలిస్ట్ సెకండ్ ప్లేలిస్ట్ పెడతాను అనమాట అంటే యాప్టిట్యూడ్లో మనం ఆల్రెడీ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ టాపిక్స్ చేస్తాం లైక్ ట్రైన్స్ విత్ ఇమేజెస్ అండ్ యానిమేషన్స్తో బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇట్లా మన స్టడీకి హెల్ప్ చేస్తున్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ వన్ సెకండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీరు చేస్తున్న సపోర్ట్ వల్లే ఎఫెక్టివ్గా నేను త్వర త్వరగా వీడియోలు చేయగలుగుతా ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ లవ్ అండ్ సపోర్